வணக்கம் எந்த ஒரு பொருளையுமே அசலை விட அசத்தலா தயாரிக்கிறதுல சீனாவை எந்த நாடுகளாலையுமே மிஞ்ச முடியாது காரோட உதிரி பாகத்திலிருந்து ஆப்பிள் ஐஃபோன் வர சீனாவோட தயாரிப்புகள் எல்லாமே அசலுக்கே சவால் விடும் அளவுக்கு அது போன்ற மாதிரிகளை உருவாக்கிரும் அந்த வரிசையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டோட இறுதிக்குள்ள செயற்கையாக ஒரு நிலவை தயாரித்து விண்வெளியில் வளமுறை செய்ய போகிறதா சீனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே சொல்லியிருந்தது அதற்கான பணிகளையும் தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது சீனா சீனாவின் தென்மேற்கில் உள்ள சிச்சுவான் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த செங்குடோ நகரத்தில் இரவு நேர தெருவிளக்குகளுக்கான மின்சாரத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினேழு கோடி டாலர் செலவாகுதான் இந்த செலவை மிச்சப்படுத்துறதுக்காகவும் புயல் வெள்ளம் போன்ற பேரிடர் காலத்தில் மின்சாரம் இல்லாத இரவுகளில் வெளிச்சத்தை பெறுவதற்காகவும் இந்த செயற்கை நிலவு உதவும் என்ற இந்த இரு அம்சங்களில் தான் செயற்கை நிலவின் இப்போதைய பிரதான நோக்கமாக இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகுன்றதையும் இதனால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும்ன்றதையும் விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கையும் கவலையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டம் சாத்தியமாகிறதுக்கு என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கக்கூடும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் திறந்து வர ஒளிய ஒரு பெரிய கண்ணாடி மூலம் பெற்று அதை இரவு நேரத்தில் பிரதிபலிக்க செய்கிறது தான் இந்த செயற்கை நிலவோட தொழில்நுட்பம் இதை சொல்கிறதுக்கு எளிதாக இருந்தாலும் செயல்பாட்டுக்கு வரணும்னா இது ஏராளமான பரிசோதனைகளை கடக்க வேண்டியிருக்கும் பூமியிலிருந்து மூணு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் நிலவு இருக்குது ஆனால் இந்த செயற்கை நிலவு வெறும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் நிலை நிறுத்த போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையாக உருவாகக்கூடிய எல்லா கோளுக்குமே அதோட மையத்தில் புவியீர்ப்பு விசை இருக்கும் புவியீர்ப்பு விசை இருந்தால் தான் அதை நம்ம முழுமையான கோள்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம செயற்கையாக அனுப்பக்கூடிய நிலவுக்கு புவியீர்ப்பு விசை கிடைக்கணும்னா அது மணிக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வரணும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து அதை வெளியே போய் சிதைஞ்சு போயிடும் திட்டமிட்டபடியே விண்வெளியில் உள்ள சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்துக்கும் பூமிக்கு இடையில தான் இந்த செயற்கை நிலவை நிலைநிறுத்த முடியும் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம்னா என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு காணொலியில விரிவா பார்த்திருக்கோம் இந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தோட அளவே ஒரு கால்பந்து மைதானம் அளவுக்கு பெரிய பரப்பளவை கொண்டது மூன்று பகுதிகளாக விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்டு தான் அந்த ஆய்வு மையமே விண்வெளியில் கட்டமைக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கும்போது நிச்சயமா இந்த செயற்கை நிலவும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க பத்து கிலோமீட்டர்லேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வரை ஒளியை பிரதிபலிக்கும் வகையில் தான் இந்த செயற்கை நிலவு வடிவமைக்கப்பட்டு வருது இதை எத்தனை பகுதிகளாக விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்டு இந்த செயற்கை நிலவை கட்டமைக்க போகிறாங்கன்றதும் பெரிய சவாலாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மேலே நிலவின் ஒளியை விட எட்டு மடங்கு பிரகாசமாக இருக்கும் இந்த செயற்கை நிலவோட ஒளியால் மனித குலத்துக்கு நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒளி மாசுபாடு காரணமாக சீனா மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நகரங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இதுவும் வந்தால் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இன்னும் பல பாதிப்புகள் ஏற்படும்னு பல விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரவு நேர உயிரிகளின் வாழ்க்கை சக்கரத்திலும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என பல நாடுகளை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கவலை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த செயற்கை நிலவு திட்டம் இதுவே முதல் முறை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே ரஷ்யா பேனர் என்ற சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு செயற்கை கோளை விண்ணில் அனுப்பியது இந்த செயற்கை கோள் தெற்கு பிரான்ஸ்லேருந்து ஈரோப்பை கடக்கும் போது ஐந்து கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு ஒரு ஒளிக்கற்றையை பூமியில் பிரதிபலிச்சது ஆனால் அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து விலகி எரிந்து போனது இதையடுத்து அமெரிக்காவின் ராக்கெட் லேப் எனும் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு செயற்கையான நட்சத்திரத்தை விண்ணில் செலுத்தியது இதனால் எந்த பயனுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் கூட மனிதனோட வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்ற ஒரு பெருமைக்காக விண்ணில் செலுத்தியது ஆனால் இதுவும் ரெண்டு மாத காலத்துக்குள்ளேயே எரிந்து போனது கற்பனைகளுக்கு எட்டாததையெல்லாம் சாத்தியமாக்கி தருவது தான் விஞ்ஞானம் ஆனால் அந்த விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் இயற்கைக்கு ஊற விளைவிப்பதாக இருக்கக்கூடாது இந்த செயற்கை நிலவு உண்மையிலே ஒளி தருமா இல்லை மனித குலத்துக்கு வழி தருமான்றது இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள்ளே தெரிஞ்சிடும் மேலும் இது போன்ற பதிவுகளுக்கு தூரிகை ஒளியலை வரிசைக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி